Stagione 2022-2023, la quarta consecutiva in Serie D per il Vasto Girardi. Domani in Alto Molise, via al ritiro dei gialloblu del presidente Andrea Di Lucente. Il programma prevede in mattinata il classico incontro di presentazione, ma nel pomeriggio si scenderà già al di Tella per il primo allenamento. La conclusione della preparazione è fissata per il 5 agosto. Sono già state fissate le prime amichevoli. Venerdì 29 luglio arriverà il Riccione, il 4 agosto la Juve Stabia, mentre il 9 a Rivisondo si affronterà il Cerignola. Per lo staff tecnico di Mister Coletti manca all'appello ancora un preparatore atletico, ma nei prossimi giorni si scioglieranno i dubbi. Intanto lo staff è composto da Luigi Agnelli vice, Loris Silveri preparatore dei portieri, il match analyst Antonio Alari e per il terzo anno consecutivo Antonio Lavalle sarà il fisioterapista della squadra. Sul fronte della Rosa la società ha già annunciato alcuni nuovi arrivi, l'ultimo in ordine di tempo è il portiere classe 2002 Danilo Petriccione, cresciuto nel settore giovanile del Potenza, che ha militato lo scorso anno alla Gelbison. Una squadra però ancora in costruzione, infatti la società in accordo con lo staff tecnico preferisce una prima fase di supervisione sul campo per poi procedere con la burocrazia del tesseramento. Intanto sicuramente hanno lasciato l'Alto Molise e l'attaccante guida approdato al Taranto in Lega Pro. Resteranno in Serie D Salatino, che vestirà i colori bianco-verdi dell'FC Matese, e il centrocampista Guadalupi che ha preferito avvicinarsi verso casa ed ha firmato con il Nardò. In chiusura, parentesi di pescaggi, attesa per lunedì la comunicazione del Consiglio Direttivo della LND in merito all'elenco delle iscritte alla prossima stagione, anche in base ai pareri della Covisod. Tra le società in attesa di conoscere l'esito, il Città di Sernia che ha provato la strada del salto di categoria d'ufficio.